բարև ձեզ հիրելի բարեկամներ, դուք դիտում եք ամեկ լուսի պոսկրիպտում հաղոր թաշարը և այսօր իմ զրուցակիցն է պոլիտեկոնոմիա հետազուտական ինսիտութի տնորեն անդրանիք թևանյան � դիրքորոշան կտրուկ պոպոխության վերաբերալ։ Ձեզ համար այդ շրջադարձը սպասել է, թե անսպասել է։ Ես այն մարդկանցից եմ էղել և դուք էլ թուլ չեք տա որպսի սխալվ եմ։ Եվ երբ սեպտեմբերի երեկից ա Սեպտեմբերի երեկից առաջ դա անընթատ ներկայացվում էր մեր կողմից և յոթ հրե եմ կայքում էր ներկայացվում և որպես պործագիտական գնահատականներ հնչեցվում էին, իհարկ էլի մարդիկ կային, որ դա զգուշասնեմ, բայ զուգայարաբար սամանների չբացվելուն և դիվանագիտական հարաբերություններ չէ աստատվելուն թուրկյայի հետ։ Ուրեմ են զուգայարաբար տեղիկ չունեցավ նաև այն կարոշճական էլմենտի իրականացումը, որը � Հուսական զորքերի խնդրի հարցն ենք լուծելու Հայաստանում, հերասնելու ենք Հուսական սապոկը, դա ուղիղ տեկստով չէ ինարձում իշխանությունները, բայց նրանց կարոշչան մեկենան հենց դա էր ներկայասնում։ Ա� Եվ մտնում է մի պրոցեսի մեջ, որի վեր չի ինքնել, չի պատկերացնում։ Դա կավարդվի կամ կատաստրովայով Հայաստանի համար, կամ կավարդվի Հուսական գուբերնիայի տարբերակով, որը վերջնարդյունքում էլի կատաստրովայի պես բան Ասինք ընդուկ կարծում եք, որ ասոզացման պայմանագիրը դա մի բան է, որ վերջը մենք չգիտենք, թե ինչ է։ Որ թե մենք այլ իշխանություններ եմ, որ ոտե մենք մինչև հիմա էլ ոչ դուք ոչ ես ծանոտ չենք անվտանգության բաղադրիչ այնտեղ գողություն չուներ։ Եվ իվերջո եկ չթակցնենք, ասոցացման համաձայնագիրը դա հակարուսական պրոյեկտ էր, ասոցացման համաձայնագրի գինը դա վարաբաղներ։ Ուրեմ են հետրուսներ են Ասոցասման պայմանագրի հաջորդ պուլը դա նատոյի անդամակցությունն է։ Այսինքն Հայաստանը գնում էր մի ուղղությամբ, որը իրեն հակադրում էր էդ ռուսական էլեմենտին, բայց ոչ թե դա վատ է, որ Հայաստանը հակադրի վնասներ է ունեցել, կորուսներ է կրել տարածքային։ Վրաստանի և ադրբեջանի որինակը ես ուզում եմ բերել, բայց տա չին շնակում, որ Հառաբաղյան պատերազում մենք հաղթել ենք Հուսաստանի ոգնությանք։ Ոչ ուղակի Չենք տեսնում բարեկամ Հուսաստանին, բայց մենք կարող ենք տեսնել թշնամի Հուսաստանին, որի կարիքը չկայի դեպ։ Այսինքն ոչ հակա Հուսական գիցն է ճիշտը, ոչ հակա արևմծյան գիցը, մենք ընդհակարակը պետք է ամեն ինչ անենք, որպսի հավասարը կշրված ձևով խորասնենք և բարելավենք մեր հարաբերություններ, ինչպես Հուսաստանի այնպես էլ Արժեր բանակցել ուրեմըն պարտնորներին չխապելով, չարժեր բոլորին այոները ասել, որովհետև ակնհայտ է, 
Սեր Սարգսյանը Մոսկվայում խոստացել է անընթատ, որ կմտնի մակսային միություն և չի մտնի եմայի հետ ասոցացման պրոցեսների մեջ, իսկ արեմութքին խոստացել է, որ ուրեմ են կմտնի եմայի հետ ասոցացման պրոցեսի մեջ։ Մոսկվային ասմեին, որ մենք արեմութքին խապում ենք, որպսին նրանք աշկ պակեն ընտրակեղցիքների վրա և թույլ տվեք, որ մենք վերարտադրվենք, արեմութքին էլ ասմ Ձեր ներկայացրած է չապից դուրս պարզունակ է, եստեղ պարզունակ է ներկայացրած է ճառում հնարավոր է այսպես խապել, այսպես ինվորմացիայի տարյուս։ Պատքեր ասեք, որ որ թե հնարավոր է, իհարկ է հնարավոր չէ, եվ սերսարկսան Սեր Սարգսանը անկեղծոր են համոզված էր, հիշում եք չէ, որ հայտարեց, ես կմեկնեմ թուրկյա, եթե ունենանք բաց սահմաններ, կամ լինենք դրա բացման նախաշեմին։ Մարդա անկեղծոր են էր ասում, համաձենեք, որևը մեկը ինք հիշտ շնամին չէ, որպիսի հայտարարի մի բան, որը հետո չի լինում և որը անընթատ, որ նակ ես հիշեսնելու եմ ինը, որ ինք սխալվել է։ Բայց ինքը չի պատկեր ասնում արտակին կաղաքանությունը է աղաղակող թերացումներին, ժորորդավարության ոտնահարման, մարդու իրավունքների խաղթումներին, միայն են պատճարով, որ Սեր Սարգսան հետ իրենք պայմանավորվածության է նեկել, որ պետք է Սեր Սարգսանը մտնի հակարուսական կոալիցայի մեջ Այսինքն դրանք գործակների պրոցեսներ են, արեմուտքում ոչ թե պարզունակ մարդիկ են, չնայս չինոնիկական ապարատը մեծ հաշով Սովետական պոլիտ բյուրոյականներիս չի տարբերվում իր կացնային մտացելակերպով, այլ ընտեղ այսպես կոչված ռեալ պոլիտիկով են առաշնորդվում և եմայի հետ ասոցացման պրոցեսը դա նախկին Սովետնու� Հիմա արեմութքը մի կողմից փորձում է բուվերային գոտի սարգել այդ պետություններից։ Ուգրայինը, Վրաստան, Մոլդովը, Հայաստան, Հուսաստանն էլ չի ուզում, որպիսի նրանք բուվերային գոտի դարնան, որով հետև արեմութքը � Ես համոզված եմ ուղակի, որ եվրոմյություն ունչ եմ չեն սպասում, ոչ Հայաստանին, ոչ վրաստանին, ոչ Մոլդովային, ոչ ուգրայինային։ Եվրոմյություն եմ խնդիր ունեն այդ բուվերային զոնան պահել իրենց ազդեցության Ենպիսի աշխարագրական և աշխարագ խաղաքական կարոցվասքի մեջ ենք հայտնված, որ չենք կարող հավասարակ կշրված կաղաքականություն չգվարել և որևը պարագայում Հայաստանը պետք է թուլ չտա, որպսի իր տարածքի և անգրագետ մոտեցում Հայաստայնան իշխահանության կողմից, դա պետական դավաճանությանը համարժեք կայլ է, որով հետև մենք դա չենք կարողանել, իսկ ինչ վերաբերում է արժեքներին, ապա ես կարծում եմ, որ որվե Ինքը շատ լավ գիտի, որ արեմտյան կամ այսպես ասաց համամարդկային եվրոպական արժեքներին այլ ընտրանք չկա, բայց այլ բանը եվրոմոդելով, կամ արեմության մոդելով մոդերնիզայցիայի այլ ընտրանք Հայաստանը չունի, 
բայց մի բանը եւ որ դու այլ ընտրանք այ ուրեմն արդյականացման ես ներկայացնում եմ ընդհարկում քո համակար կպետական տնտեսական դատաիրավական եւ այլն բայց մեկ այլ բանը աշխարհ քաղաքական եւ ռազմա քաղաքական ընտրություն է ես բերեմ ամենը փայլուն օրինակը որպեսի պարզ դառնա ֆինլանդիան այսօրվա ուրեմն արեմտան աշխարհի կարևորագույն մասնիկ է չէ որով մեկը չեն կարող ասել չէ որ դա հակադեմոկրատական երկիր է եւ այլն եւ այլն բայց ֆինլանդիան ինքը նույնիսկ երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո եւ որ նույն Սովետ Միության հետ ուներ խնդիրներ ինքը չմտավ նատոյի մեջ եւ այսօր էլ Եվրոպայության անդամ չի եւ ունի Սովետի ժամանակ հատուկ հարաբերություններ ուներ ուրեմն Սովետական Միության հետ հիմա էլ հատուկ հարաբերություններ ունի Ռուսաստանի բայց ասել որ Ֆինլանդիան արեմտան ստանդարտներից հեռացած երկիր է եւ սխալ որոշում է ընդունել սխալ եւ Էսպեսի մի մտայնություն կա, որ եթե դու դառնում ես Ռուսաստանի վասալը, ապա դա վատ է, դա հետամնաց է, իսկ եթե դառնում ես արեմուտքի վասալը, ապա դա առաջադեմ է։ Ուրեմն դրանք այդ տիպի մտածողները նույն մեդալի հակառակ կողմերն են ներկայացնում եւ իրենք բացարձակապես կապ չունեն Հայաստանյան շահերի հետ։ Ինչպես որ Պուտինին հայ հոյողներն ու Պուտինին գովերքողները են առնում, որ Հայաստանի ներքաղաքական դաշտում եւ որ օրակարգային թիվ մեկ խնդիր են դարձնում Պուտինի դեմ պայքարելը կամ Պուտինին քծնելը այդ մարդիկ էլ իրարից չեն տարբերվում բովանդակային առնով ձևով մի գուցե է իրանք հակադիր են առաջին տպավորության բայց իրանց փաստորեն առանցքը ստացվում է Պուտինը Հայաստան գոյություն չունի ա պաշտոնական բացատրություն է այդ հարությունն ուրեմն աստիճանով փոխելու կապված է այն ինչ որ դուք ասացիք անվտանգությունը եւ տնտեսական նկատառումները այսինքն այս առումով դուք համաձայն եք իշխանությունության հետ որ անվտանգության համայնային դեպս համակարգը այն է ռուսաստան է եւ մենք չենք կարող ռուսաստանից հեռանալ գիտեք ինչ այդտեղ երկու շերտ կա պատասխանի ուրեմն մաքսային միություն մտնելով հայաստան իր անվտանգությունը չի ավելացրել դա միանշանակ է հապկի անդամ լինելով էլ հայաստան իր անվտանգությունը չի ավելացնում այն առումով որ դա վերջնական երաշխիկ չէ որ դու անվտանգ կապրես անվտանգության համակարգը հայաստանում է որոշում եթե մենք ունենք նորմալ տնտեսություն նորմալ պետական կառավարման համակարգ այո ռուսական ուրեմն գործոնը կարող է նպաստել մեր անվտանգության բաղադրիչի ուժեղացմանը այսօր այս տարածաշրջանում այդ պատկերն է եթե ոմանք պատկերացնում են դա նատոյի կազմում ուրեմ թող իմանան որ նատոյի տարածաշրջանային օպերատորը թուրքիան է եւ մենք պետք է թուրքիայի հետ կապված մեր հաշիվները բազենք իսկ թուրքերը չենել թաքցնում որ իրենք հարաբաղի գնով են դա ուզում իսկ ադրբեջանը չի թաքցնում որ Երևանը դա արեմտյան ադրբեջանն է այսինքն եթե կան միամիտներ կամ ոչ միամիտներ ովքեր ասում են դե լավ եկեք հարաբաղը թողնենք եւ այս հայաստանով 29040 կմ հայաստանով ինտեգրվենք արեմուտքին դա այդ մարդիկ խորը մոլորության մեջ են որովհետև առանց Ղարաբաղի Հայաստանի հանրապետություն պարզապես չի կարող գոյություն ունենալ սա ոմանց կարող է դուր գալ ոմանց դուր չգալ բայց սա իրողություն է այսինքն անվտանգության հարցը որ մենք ասում ենք ուրեմն դա կախված է Հայաստանի ներքին կյանքից եթե Հայաստանի բնակությունը շարունակի պակասել այն քանակով ինչ քանակով որ մենք տեսնում ենք Եթե Հայաստանի տնտեսությունը շարունակի ռեգրեսի մեջ մնալ, ապա ոչ մի Ռուսաստան, ոչ մի NATO, ոչ մի արևմուտք եւ ոչ մի Եվրոմիության հետ ասոցացման համաձայնագիր չի ապահովելու Հայաստանի անվտանգությունը։ Անվտանգությունը դա միայն զենքը ու զորքը չի։ Անվտանգությունը դա այն համակարգն է, որը արդյունավետ պետք է գործի եւ անվտանգությունը քաղաքացիների տրամադրվածությունն է պետության ապագային նկատմամբ։ Եթե պետության ապագան անորոշ է, իսկ մարդկանցից շատերը մտածում են արտագաղթելու մասին, ապա այդտեղ ոչ ռուսական ռազմաբազաները մեզ կօգնեն, ոչ էլ NATO-ի նավերը, որոնք անգլիական պետք է բարձրանան հայկական լեռներ։ լեռների։ Ուրեմն դուք համաձայն եք այն պնդումների հետ, որ այն 500 հոգին երիտասարդները, ովքեր բողոքում էին Պուտինի այցի ժամանակ, հա երկու շաբթերով նրանք վարձած են արևմուտքի կողմից, նրանք գրանտերով են ողնում մարդիկ են եւ արտահայտում են արևմուտքի տեսակետը։ Ինձ այդ ձևակերպումը չի հետաքրքրում անկեղծ ասած ես նորմալ եմ գնահատում որ կարող են լինել մարդիկ ովքեր ասեն Պուտին գո հոմ ասենք թող հեռացիր է ստեղից թե նրանք վարձատրվում են չեն վարձատրվում ինձ դա չի հետաքրքրում ինձ այլ բան է հետաքրքրում ես կուզեմ նայել որ մեր հայաստանի քաղաքական օրակարգի թիվ մեկ խնդիրը արդեն որը անվտանգության խնդիրը արդեն դառնում ուրեմն լիներ աշխանափոխության հարցը սա արդեն ոչ թե սիրել չսիրելու համակրանք հակակրանքի հարցը այլ հայաստանի իշխանությունը սպառել է իրեն բոլոր առումներով եւ չկա մի ոլորտ որը ցույց տան ու ասեն այստեղ մենք ունենք հաջողություններ եւ ձեռքբերումներ 
Հայաստանը հիմա կորցրել է, կորցրել էր վստահությունը արտակին միջավայրում, այսինքն մեր հարաբերությունները շատ վատ են Հուսաստանի հետ, աննախադեպ վատ մակարդակի անկախությունից սկսած։ Մեր հարաբերությունները շատ վատ են այս արեմ։ Տալիս եք տրվեցեք իրանց վերջացած։ Եթե տալիս եք դա դրանց հարաբերությունները չեն լավանում։ Հուսաստանը դժգոհ է մեզնից։ Հուսաստանին ես համոզված եմ որ ավելի ձանատու է ուժեղ գործ ընկերը կամ վասալը։ որովհետև այստեղից իրենք կարող են հեռանալ, եթե Պուծինը հայտարարում է, որ մենք կովկասիս չենք պատրաստում հեռանալ, ապա ես պետք է ասեմ, որ այս տենդենցներով իրենք այսպես թե ենպես կհեռանան, այսինքն եթե Հայաստանը այսպիսի վիճակում հայտնուվի, Վրաստանը առանց հետ է գնացել, ադրբեջանը սպասում է, որպիսի Հայաստանը ոչինչ հասնի։ Հայաստանը ուրեման խաղից դուրս գալուց հետո Հուսաստանն այլևս եստեղ անելիք չի ունենում, բայց ես ոչ թե ասում եմ, որ Հուսներ լսեք հանգարս մեզ դիրություն օրեք ոչ։ Ես ուզում ասեմ, որ իրենք հել են այդ արմով մլորության մեջ են, այն արմով, որ ռազմաբազան չի ապահովում կոներ կայությունը, արեմութք ինչով է ուժեղ այդ արմով, իրենք ունեն համարդկային ունիվերսալ արժեքներ, որոնք արտահանում � Դրանք նորմալ բաներ են, այլ բան է, որ գրեհիկ ձևով են կիրարվում, կամ գրեհիկ ձևով են պոխանակվում տարբեր ավտորիտար ռեժիմների հետ, նույն արեմութքի կողմից։ Այդ արմով ես կարծում եմ, որ վարձկաններ, չվարձկաններ � որպեսի կարողանանք բարելավել մեր հարաբերությունները երև արեմութքի հետ, եվ Հուսաստանի հետ, եվ մեր բոլոր հարևանները։ Ես որ որնակ մտահոգի չեն այն վրաստանի հետ հարաբերությունները պրակցիկ որեն չկան։ Այսինքն լարված բաներ ունել։ Եվ ես ուզում եմ զուգահարներ տանել, ադրբեջանը որինակ, եթե նկատեցիք ես վերջին տարիների ինթասկում եվ որ Սեր Սարգսյանը այսպես կոշված նախածեր ունղական կաղաքականություներ � Ադրբեջոն ամիջապես լավացրեց դրա հաշվին իր հարաբերությունները Հուսաստանի հետ։ Հողի, նաև հողի նկատի ունեք, իշխանություն հասկացանք, որ կեղծեքների վրա պակեցին աչկերը։ Թե եվրոմյությունը փող էր, չէ խոստացի Եվ ռոպող հատկասնեին, իսկ դա իշխանության համար խոշորագույն մոտիվացի։ Կլոն դայք։ Այս տիպի իշխանությունը դրա թող տեսխնելից ուղակի կործնում են բոլոր հնարավոր զգահայրաններ ետ։ Այդ տեսեք անդրանիք, տարբեր տեսակի բողոքներ են, չէ, կուտակային ասեմ կենսատոշակի, չէ գիտեմ, ազատամարդիկների, հավանաբար շուտով կրին են տրանսպրտի գնի բարցացման վերաբերալ չէ, այդ բողոքներ մենք տեղ էլ իրենց ճանքերն ու հնարավորությունները, որպսի մենք հասնենք պոպոխության Հայաստանում։ Իշխանության Հայաստանի խնդիրը ոչ թե եվրոմիության հետ ասուցացման գնալ չգնալներ, ոչ թե մակսայնույությու դա այսպես կոչված նեո բոլշևիզմի գաղափարախոսությունն է, որ իրականացում է, կամ այլ տերմինով ասաց մեկ ոլի գարխի տնտեսության կարությումը։ Այս ճանապարով գնացող իշխանության պարագայում կենսաթոշակային խնդիրներ էլ կարաճանան, բիզնեսներ կպախնի Հայաստանից, մարդիքի կպախնեն Հայաստանից, ամեն չի կպախնի Հայաստանից։ Ու է տեղ ոչ մի ոբամա ու պուծին մեղավոր չեն։ Մենք ենք էստեղ խնդիր լուծողը Պրոբլեմ այն մոդելն է, որը դրվել է իշխահունցան կողմից 
Եվ այդ մոդելի շրջանակներում բացարվում է Հայաստանի տնտեսական զարգացումը, բացարվում է արտագաղթի կանգարնել, այսինքն իշխանապոխությունը արդեն դարնում է ազգային անվտանգության խնդիր։ Եվ ովքեր որ համաձայն չեն սրա հետ, թող ներկայացնեն այլ արգումենտներ։ Իսկ ովքեր որ առաջարկում են կեղծ օրակարգեր, որ ասենք եկեք պայքարենք մաքսիմալիզմ մտնենք, չմտնենք, դրանք բոլորը հետևանքներ են։ Դրանք բոլորը հետևանքներ են։ Եվ մեկ պարզ բանաձևել գոյություն ունի։ Հայաստանի անվտանգությունը ուղակիորեն շաղկապված է Ղարաբաղի հետ, Ղարաբաղի կորուստը, որևէ պարագայում չի կարող հանգեսնել նրան, որ ենթադրենք մենք այդ կորուստի գնով ինտեգրովենք լուսավոր արեմուտքի։ Այս երկու պոստուլատները բոլորը պետք է ականջների նողանան։ Վերջին � հանձնել ուսաստային, այդպիսի բանկան խատեսում եք թե չէ։ Իշտ ասաց, ես հասկանում եմ, որ լևոն տրեպետրոսյանը որպես պատմաբան է զուգայարները անսկասրել, և այդ պրոգնոզը, որ եթե եսպես շահորնակվի ապա դա կլնի Ավելի վաց ծենարել կարող է մաս, ընդ հանապես կարող է Հայաստանի հանրապետությունը աշխարի կաղաքական կարտեսի վրայց վերանում, եվ սա սև կանխատեսում չէ կամ մրայլ տեսակետ չէ, սա դաժան իրականություն է Հայաստանի, Հասարակությունը ինքի իր մեջ պետք է կաղողնա։ Իշխանությունը մի բան է հաջողվ է ստարիների ընթասքում։ լղոզել, ոչ ընչացնել, հաճախորդացնել կաղաքական դաշտը։ Այդ պարագայում բավական բարթացել է խնդիր, անկաղթ նրանից թե ով ինչ պունկտեցումներ ունի հանային կոնսոլիդացյան, արդեն իշխան, եթե առաջ հիշում եք կար այդպիսի բան անձերի եկեք մի կողմ թողնենք, համակարգն է կարևոր եվ այլ են, հիմա արդեն եկել եմ մի վիճակի է հասել, եվ որ անձը արդեն ինքը համակարգային պոպոխություն է ենթարդ, այսինքն անձի պոպոխությունը արդեն իսկ ենթադրում է համակարգի պոպոխություն � Այդ պարագայում ինքը դարնում է համակարկ արդնդ, եթե ինքը համակարկ է, ուրեն իր դեմ պայքարը վերացվում է համակարկային պայքարի։ Այդ չկա գայտակղծում, որ գալիս է իկս մարդը, արդեն պատրաստի համակարկու� իշխանությունը ինքը ստեղծել է մեխանիզմեր իրեն պաշտպանելու համար և որպեսի մենք հաստենք պոպոխության հանրային լայն կոնսոլիդացիայի պետք։ Իսկ հանրային լայն կոնսոլիդացիայի պարագայում չի կարող համախմբում ենտեղ մարդիկ կայն և բոլորնել նույնիսկ շարկային մասնակիսները հանրավակների անումեք ինչ-որ վունքթյան ուներ։ Այդ պարագայում, կանի որ մենք գնում ենք լայն կոնսոլիդացիայի, լայն կոնսոլիդացիայի դեպքում կ պետք է փողվեն անձերի իվերջ, և ամենակ հարևորը ծանկացած երկրի ղեկավար նույնիսկ ավտորիտար կամ տոտալիտար ռեժիմների պարագայում ունենում է առակելություն։ Չա է, ասենք Ստալին ուներ իր առակելություն հետագայում խրուշով ասեզ դա անձի պաշտամունք էր բան ոչ ընչացրեց այդ կոդը, բայց ամեն մեկ ունի իր առակելությունը, Սեր Սարկսյանի առակելությունը չի եղել, չկա և չի լինելու հանային ու պետական տեսակետից, ինքը մի պահ փորձեց ինչ-որ առակելություն ձևակերպել, որ սահման կբաց եմ, հետո ասացին, որ Հայաստանը միջազգային կենտրոն 
չգիտեմ էս կանենք էնք կանենք հետո խապեցին որ արե մտամ էտ ենք դարձել մենք արժեմ արդեն վիսկ ենք խմում ոչ թե օղի ռուսական պարզվեց որ դա էլ էր բլև հիմա ուզում են ասել որ մենք մաքսային միությունում բայց ոչ մի բան արդեն չի ստացում այսինքն այն խնդիրները որ ինքը պետք է լուծի զուտ անznakan բնույթի են նախագահը երկրի չի կարող զուտ անznakan առաքելություն ունենալ մարդը կարող է սխալ լինել այն առմով կոնցեպտի բայց հանրային աջակցություն ունենալ եւ գնալ հետո հանրությունը փոխի իրենց բայց երբ որ ինքը զրո առաքելություն ունի եւ երկիք մի կարևոր բան ասեմ եւ ավարտենք երևի ձեր հարցը ցանկացած իշխանություն որոշակի շերտի վրա պետք է հենված լինի նույնիսկ եթե լումպենի կամ պլեպսի վրա են հենվում էլի դա շերտ է այսօր իշխանությունից դժգոհ է փոքր բիզնեսը միջին բիզնեսը խոշոր բիզնեսը մեծամասամբ պետական ապարատի միջին ստորին եւ ուրեմն միջինից մի քիչ բարձր նույնիսկ փոխնախարարների մակարդակ անձնական զրույցների ժամանակ մեզ այնց ավելի օպոզիցիոն ելույթներ են ունենում այդ շերտը դժգոհ է ուժային կառույցներ էլի ներքևներից դժգոհ են պետական ապարատը փաստորեն դժգոհություն ունի աղկատների քանակը 37% է պաշտոնապես իրենք չեն կարող գոհ լինել դժգոհների ակտիվ զանգվածը մոտ 300000 վերջին 5 տարում հեռացել է երկրից փաստորեն նրանք էլ են դժգոհ եղել իսկ ով է գոհ այս իշխանությունից ում վրա է ինքը հենված ոչ մի հասարակական հնարան չկար միակ հնարանը որ սերսարքսանը փորձում էր 2008-ից հետո ստեղծել դա արտակին հնարաններն էին բայց տապավեց եւ արեմուտքում եւ ռուսաստանում այսօր ինքը զրկված է բոլոր հնարաններից եւ գոյատևում է զուտ իներցիայի շնորհի եւ զուտ այն բանի շնորհի որ դերևս դերևս հանրային քաղաքական կոնսոլիդացիա չկա մենք բոլոս ովքեր որ մտահոգված են հայաստանի ապագայով պետք է նպաստենք նրան որ փոփոխությունները լինեն առանց ցնցումների եւ այդ կոնսոլիդացիան բերին նրան որ սերսարքսան այլ ընտրանք չունենա քան հեռանալ Եթե դիմադրությունը կլինի իր կողմից մեծ ես կարծում եմ որ հակազդեցությունն էլ կլինի ցնցում այն որը հայաստանի շահերից չի բխում անդիմադիր է 20 անդիմադիրները 22 տարի նույն բանն են ասում ես չեմ համաձայնում որ 22 տարի ես վիճակն է եղել այո չէ չի եղել բայց նույն անդիմադիրը հես ամեն կհավաքվենք հես ամեն իրանց կսենք եւ տալիս եմ փորձագիտական գնահատական ես քաղաքական առումով թե ինչպիսի процеսներ են լինելու կարող եմ կանխատեսել բայց ես ասում եմ որ 22 տարվա մեջ տեսեք մեկ տարբեր գնահատականներ կարող են գտալ առաջին երկրորդ երրորդ նախագահները բայց առաջին ու երկրորդ նախագահները լավ վատ իրենց առաքելությունները ձևակերպելու իրականացրել են բազում թերություններով հանդերձ բազում եւ իրենք ասելիք ունեն ասենք իշխանը քննադատես կարող են ասել մեր ժամանակ հաղթանակ եղավ մարդը մյուսը կարող ասել ինձ ժամանակ տնտեսություն է այսպես եղավ այնպես եղավ կամ հարաբաղի հարցում է այս բան ինչ կարող է ասել սեր սարքսանը հայաստանի հանրապետության քաղաքացիներին ինչ կարող է ասել որ մարտի 1-ով է եկել իշխանության որ հետագայում ասենք տոկոս խփելով է զբաղված եղել ինչքան ուզել է ասենք ինքան խփել է ինչ ինչ կարող է ինք ասել տնտեսությունն է զարգացրել Ղարաբաղի հարցում է ավելի բարելավել Հայաստանի դիրքերը Հայաստանի միջազգային վարքն է բարձացրել ներդրումներն է ավելացրել աշխատատեղերն է ոչ մի բան չի կարող տալ այդ մարդ նույնիսկ փոքրիկ բրոշուր իր նախագահությունից հետո չի կարող նա թողնել չկա ասելիք գեղամենը կգրի այսպես դեռ դե ինքը մնացել է այո գեղամանների փաստաբանության եւ Վիկտոր Դալաքյանների փաստորեն գովերքի հույսին բայց դե դուք էլ եք հասկանում որ դա ծանր բան է շնորհակալություն հետաքրի զրույցի համար սերիի բարեկամներ իմ զրուցակիցներ տնտեսակ է Տանդրանիկ Թևանյանը մենք կհանդիպենք նաեւ հաջորդ մեր հաղորդումների ժամանակ ստեսում